Новое место. Какое-то время назад это было животное, очень вредное для нашего сельского хозяйства. С ним призывали бороться всеми возможными способами, за шкурких мельков, даже давали какие-то вознаграждения. И вот лет 20 назад а, с ним что-то стало происходить, и он стал снижать свою численность, причем повсеместно. Вот. И, и сейчас мы подошли к такому моменту, когда уже зверь, которому требуется помощь, и уже обсуждают носители этого красную книгу. Обыкновенный хомяк, он живет в степях, в лесах со степях, и, как любой вид, очень важен для существования вообще нашей планеты. Как минимум, он занимает важную роль, так играет в пищевой цепочке, и он питается насекомыми, и многие хищники питаются. Во-вторых, он делает очень сложные, такие глубокие норы, и этим способствует процессу почвообразования. И очень много других функций, которые для нас, наверное, даже не очевидны. Россия очень большая, и на самом деле у него очень широкий ареал. И хотя повсеместно во многих районах численность падает, но в целом пока его достаточно. В Европе там более с ним поборолись, и там была более критическая ситуация, и сейчас они принимают меры для спасения то в нашем случае мы все-таки надеемся, что пластичности вида хватит, чтобы выжить, хотя за этим процессом необходимо следить. Over the decades, the numbers have been going down slowly and more intensive efforts. There's a whole uh, group of people, of experts across Europe, perhaps a sort of study group, who have been monitoring the species and have realized that it, it has started to disappear across very large parts of its range. A large part of France, it's gone, Germany, it's gone, most of Eastern Europe, it's disappeared in most of its range. And so that, that has raised alarm bells. And so people have been looking into the species, looking at its biology, and they've also found that for many years, the hamsters would produce litters of about 20 pups. Now they're only producing litters of 67 pups. So the reproductive output has gone right down. So now they're looking into the causes. Why is it contracted in its range? Why has it become so fragmented? Why is the litter production gone down? We have uh, intensification of farming across Europe, so and often monocultures, and that doesn't seem to be suitable for, for survival of hamsters. Uh, possibly effects of pesticides, uh, climate change might be playing a role. There are a whole lot of attributes that have to be carefully investigated to work out what it is that's driving, driving the hamster. <laughs> Thank <laughs> you.